Hi everyone. In the video, la, capacitors in series connection are the same. Series connection are the same. So, the same element is 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 the same. So, so, one of the finishing end, that is the starting end, that is the starting end, that is the starting end. Normally, in the series connection, we know what the condition is. That is the same. That is the same. The current 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 is the same. This is the resistors in series condition. We know the series connection. The resistors in series connection, we know the detail. This is the same. The capacitor is series to connect and the charging current is the same. That's why the drop of the voltage is the same. So, if we look at V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, V18, V19, V20, V21, V22, V23, V24, V25, V26, V27, V28, V29, V30, V31, V32, V33, V34, V35, V36, V37, V38, V39, V40, V41, V42, V43, V44, V45, V46, V47, V48, V49, V50, V51, V52, V53, V54, V55, V56, V57, 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 Q same, charging current same लेया, नमक voltage ओड formula तेरियों, इंद मूनु कुल्ड relationship नमक तेरियों लेया, previous video ले पाथों, V1 ना इनन, Q ना इनन, sorry, voltage ना इनन, charge ना इनन, capacitance ना इनन, इंद मूनु कुल्ड relationship नमक तेरियों, V is equal to Q by C, अपन देड़तल V1 अपडिन पाक्कुम बोदु Q by C1, Q इंगरदु common, उक्केंगल, � மூனையிமே ஒரே value வான் அப்போட்டுருக்கேன். So V1 is equal to Q by C1, V2 is equal to Q by C2, V3 is equal to Q by C3. அப்போ, total supply voltage is equal to, இதில் drop off குடிய voltage சோட கூட்டு தொகையின் எடுத்துக்கலாம். இதத்தா நம்ம கிரிச்சா voltageலால் பாப்பும். அப்போ, total voltage is equal to V1 plus V2 plus V3. அப்போ, இந்த second equation இதை நம்ம எடுத்துக்கிட்டும் அப்படின் The second equation ले first equation ले substitute पढ़ेंगे v1 ओड value v2 ओड value v3 ओड value substitute पढ़ना नमक किन्हें करेंगे हम q by c1 plus q by c2 plus q by c3 अब total voltage is equal to total charging current ओके इंगला charging current के same दां so q by total capacitance अदर नाइने बड़ी ऐड करें c ने ऐड करें अब q by c is equal to q by c1 plus plus q by c2 plus q by c3 இப்போம் இந்த வீக்குவேசின் பாருங்க இதில் எது காமனா இருக்கு அப்படின் சொன்னா Q உங்கிரது காமனா இருக்கு அப்போம் Q உங்கிரது நான் காமனை என்ன பண்டாம் வெளியில் எடுத்துவிட்டான் So, காமனை வெளியில் எடுத்து நம்ம பிராக்கேட்டுக்கு வெளியில் கொண்டு வந்திருதோன் வெச்சுக்கோங்கள் இதில் நான் பிராக்கேட் போடலாம் போ 1 by C1 plus 1 by C2 up to நீங்கள் எத்தனை capacitor கணைப் பண்டுரியுங்களோ அத்தனை capacitor வரைக்கு நம்ம என்ன பண்ணும் அதோட inverse value நம்ம என்ன பண்ணும் add பண்ணிக்குடை வரவண்டிதான் okay இங்கலா இப்போ நாம் என்ன பண்ணிராய் நான் கண்டுபிடிச்சது 1 by C தான் நான் C equal என்று கண்டுபிடிக்கினும் சொன்னா வர்ர answer நான் என்ன ப அப்போம் இதுக்கு answer எப்படி வரும் 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 இதுக்கு நம்ம LCM எடுத்து total capacitance value கொண்டு வரண்டும் அப்படின் சொன்னா வர்ர value இப்போ C2 plus C1 by C1 into C2 வரும் அப்போம் நமக்கு total value of capacitance கடைக்கினும் சொன்னா வர்ர value அப்படி என்ன பண்ணுமோம் தலைகில போடுமோம் லையா so C1 into C2 by C1 plus C2 product by sum ரண்டையும் பெருக்கி எதனால அப்போம் இரண்டு கேபாஸ்டிர் பார்லல் சரி சீரிஸ் கணைப் பண்டுரும் சொன்னா அதுக்கான value என்ன C is equal to C1 into C2 by C1 plus C2 ஓகேங்களா அப்போம் இதில் இரண்டு கேபாஸ்டிர் நம்ம சீரிஸ் கணைப் பண்ணா என்ன value total capacitance எப்படி கண்டுபிடிக்கினும் நமக்கு தெரிது then seriesல condition தெரியும் charge வந்து same ஆருக்கும் charging current same ஆருக்கும் voltage வந்து if two capacitors having capacitance of 6 microfarad and 10 microfarad respectively are connected in series across a 320 volt supply, find the potential difference across each capacitor. The other thing is that the potential difference is over capacitor across the voltage. Okay, V1 and V2. This is what we can do. And what we can do is the charge on each capacitor. 
ஓகேங்களா இந்த சார்ஜ் ஆன் ஈஸ் ஈச் கெப்பாசிட்டர் கேட்டிருக்காங்க இப்போ நம்ம கிவன் டேட்டாவை எடுத்து எழுதலாம் சி ஒனோட வேல்யூ சிக்ஸ் மைக்ரோஃபேரட் சி டூட வேல்யூ டென் மைக்ரோஃபேரட் இது ரெண்டை நான் எப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் சீரீஸாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் டோட்டல் சப்ளை வோல்டேஜ் எவ்வளவு த்ரீ டுவெண்ட்டி நம்ம இதை கண்டுபிடிக்கணும் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அக்ராஸ் ஈச் கெப்பாசிட்டர் ஓகேங்களா சரி அப்போ நமக்கு வேல்யூ தெரியும் ஈக்குவல் அண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சு நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன தெரியணும் அப்படின்னு சொன்னா அவன் என்ன கொடுத்துருக்கான் என்ன கேட்டிருக்கான் அந்த சார்ஜ் ஆன் ஈச் கெப்பாசிட்டர் கேட்டிருக்கான் சார்ஜ் ஆன் ஈச் கெப்பாசிட்டர்னு பார்க்கும்போது சீரீஸ் கனெக்ஷன்ல சார்ஜ் வந்து எப்படி இருக்கும் சார்ஜிங் கரண்ட் சேமாக தான் இருக்கும் சி ஒன்ல என்ன சார்ஜ் இருக்கோ அதே தான் சி டூலையும் இருக்கும் இல்லையா ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டோட்டலாக முதல்ல என்னோட கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கிறேன் எனக்கு டோட்டல் வோல்டேஜ் தெரிஞ்சுட்டு டோட்டல் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூ தெரிஞ்சிட்டுனா டோட்டல் சார்ஜ் வேல்யூ நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இதுதான் கண்டிஷன் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் டோட்டல் கெப்பாசிட்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லைனா ஈக்குவல் அண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபார்ம்லாம் நமக்கு தெரியும் ஒன் பை சி ஈக்குவல் இன்ட்ரஸ் ஈக்குவல் டூ ஒன் பை சி ஒன் பிளஸ் ஒன் பை சி டூ ஸோ இதில் அப்படியே அப்ளை பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா பிராக்கெட்டை நம்ம என்ன செய்யணும் கரெக்டாக போடணும் ஓகேங்களா ஸோ இதை முதல்ல டிவைட் பண்ணிவிட்டு இந்த ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ண ஆன்சர் என்ன கிடைக்கிது அப்படின்னு சொன்னால் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மைக்ரோ ஃபேரட் நமக்கு கிடைக்கிது ஓகேங்களா இது மில்லி ஃபேரட் இல்லை இது மைக்ரோ ஃபேரட் ஓகேங்களா மைக்ரோ ஃபேரட் யூல போடுங்க ஓகேங்களா யூ மாதிரி போடணும் சோ மைக்ரோ ஃபாரட்ல நமக்கு கிடைக்குதுன்னு வெச்சுக்கோங்க ஓகே சரி அப்போ இந்த இடத்துல மைக்ரோ ஃபாரட் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மைக்ரோ ஃபாரட் நமக்கு கிடைக்குது ஓகே அப்போ சார்ஜ் சீக்வல் டு டோட்டல் சார்ஜ் சீக்வல் டு கியூவோட ஃபார்ம்ல என்னது கியூ சீக்வல் டு சிவி நமக்கு தெரியும் இல்லையா சோ கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூ இன் டோட்டல் வோல்டேஜ் டோட்டல் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூ நமக்கு எவ்வளவு கிடைச்சிருக்கு 3.75 பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மைக்ரோ ஃபேரட் மைக்ரோ ஃபேரட ஃபேரட மாதிரி தானே என்ன பண்ணணும் இன்ட்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஓகேங்களா இதை கேல்குலேட்டர் அப்ளை பண்ணி பாருங்க ஆன்சர் என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் டூ கூலும் நமக்கு கிடைக்குது நமக்கு இப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சார்ஜ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகேங்களா சார்ஜ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நமக்கு கண்டிஷன் என்ன நமக்கு கேட்டிருக்கிறது என்னன்னா சார்ஜ் ஆன் ஈச் கெப்பாசிட்டர் கேட்டிருக்காங்க இதில் தான் நம்ம குழம்பக்கூடாது நம்ம சீரீஸ் கனெக்ஷனில் சார்ஜ் வந்து சேம் அப்போ சி ஒன்ல இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் தான் சி டூலயும் இருக்கும் அப்போ ரெண்டுலயும் இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் வந்து எப்படி இருக்கு சேமா இருக்கு ஓகேங்களா அப்ப ரெண்டுமே கியூ ஒன் சீக்வல் டூ சி ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் டூ கூலும் தான் தென் சி டூல இருக்கதும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் டூ கூலும் தான் ஓகேங்களா ஓகேங்களா சரி ஓகே இப்ப வந்து எதனால அப்படிங்கிறதுக்கு கண்டிஷன் நம்ம கொடுத்தாச்சு சார்ஜிங் கரண்ட் வந்து ஒவ்வொரு கெப்பாசிட்டர்ல இருக்கக்கூடிய சார்ஜிங் கரண்ட் சேம் ஓகே இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் கண்டுபிடிக்கிறோம் வோல்டேஜ் ட்ராப் அக்ராஸ் ஈச் கெப்பாசிட்டர் இல்லையா பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அக்ராஸ் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அக்ராஸ் ஈச் கெப்பாசிட்டர் அப்போ பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அக்ராஸ் ஈச் கெப்பாசிட்டர் பார்க்கும்போது வி ஒன் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஃபார்ம்லா என்னது கியூ ஒன் பை சி ஒன் கியூ பை சி ஒன் எடுத்துக்கலாம் ஏன் சார்ஜ் வந்து சேம் நமக்கு தெரியும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் டூ பை கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கெப்பாசிட்டோட வேல்யூ எனது சிக்ஸ் மைக்ரோ ஃபரட் இல்லையா அப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ பிராக்கெட்டை கரெக்டாக போடுங்க ஓகேங்களா நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டருக்குள்ள பிராக்கெட்டை கரெக்டாக போட்டு டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் டூ ஹண்ட்ரட் வோல்ட் கிடைக்கும் தென் வி டூவை கேல்குலேட் பண்ணணும்னா கியூ பை சி டூ கியூங்கிறது இந்த சேம் தான் கியூ ஒனோட வேல்யூ கியூ டூவோட வேல்யூ சேம் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் டூ பை டென் இன்ட்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ ஆன்சர் என்ன வருது ஒன் டுவெண்ட்டி வோல்ட் கிடைக்குது அப்போ அவன் என்னெல்லாம் கேட்டிருந்தானோ அதை நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு கொடுத்தாச்சு இல்லையா ஸோ கெப்ப சார்ஜ் கேட்டிருந்தாங்க சார்ஜ் ஆன் ஈச் கெப்பாசிட்டர் கேட்டாங்க கண்டுபிடிச்சாச்சு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் டூ கூலு கண்டிப்பா ஆன்சரை எடுத்து எழுதுங்க ஓகேங்களா சரி அடுத்து பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அக்ராஸ் ஈச் கெப்பாசிட்டர் கேட்டாங்க அதையும் நம்ம வந்து கொண்டு வந்தாச்சு ஓகே இந்த சம் நம்ம சால்வ் பண்ணியாச்சு இதே மாதிரி இன்னொரு சம் நான் உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ண கொடுக்குறேன் செஞ்சு பாருங்க ஸோ என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொன்னா இஃப் டூ கெப்பாசிட்டர்ஸ் ஹேவிங் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆஃப் டென் மைக்ரோ ஃபேரட் அண்ட் எயிட் மைக்ரோ ஃபேரட் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஆர் கனெக்டட
C2V2 square போடும். ஓகேங்களா? இத கண்டுபிடிச்சி இதற்கான யூனிட் என்னது? ஜூல்ஸ்ங்கறத கொண்டு வரணும். இதுதான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு நான் கொடுக்கிற டாஸ்க். ஓகேங்களா? சரி ஓகே செஞ்சு பாருங்க. थैंक यू.